হ্যালো डियर फ्रेंड স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আরো স্বাগতম জানাচ্ছি আলটেম বাংলা পিসিবি ডিজাইন টিউটোরিয়ালের আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল ক্লাসে তো বরাবরের মতই প্রথমে আমরা সফটওয়্যারটি সম্পর্কে একটু জেনে নেব সেলিব্রেটিং 35 ইয়ার্স অন দা ফরফ্রন্ট অফ পিসিবি ডিজাইন এবং এখান থেকে আপনারা ফ্রি ট্রায়াল ভার্সনটি ডাউনলোড করতে পারবেন যদি কেউ পারচেজ করতে চান এখান থেকে পারচেজ করতে পারবেন দেন নিচে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন ট্রান্সফর্মিং দা ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি উইথ ইনোভেটিভ পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার অবভিয়াসলি এটি একটি পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার এবং এখানে তাদের বিভিন্ন ধরনের নিউজ ফিডগুলো পাবেন তো এখান থেকে আপনারা আরো ডিটেইলস জানতে পারবেন এই সফটওয়্যারটি সম্পর্কে দেন আরো নিচে আসলে এখানে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট আপনারা লোগো দেখতে পারবেন বড় বড় কোম্পানিগুলো যেমন আরডিনো আছে যেটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত যারা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করেন তাদের কাছে দেন মাইক্রোসফট আরো পরিচিত Amazon Facebook Dell সো সব কয়টা কোম্পানি কিন্তু বেশ বড় বড় কোম্পানি যাদের সাথে এরা সম্পর্ক যুক্ত রয়েছে সো দেন আরো নিচে আসলে আপনারা এই সফটওয়্যারের আরো বেশ কিছু ভার্সন যেগুলো রয়েছে যেমন আলটেম ডিজাইনার এসি আলটেম ডিজাইনার এন্ড রিঅ্যাক্টিভেট সাবস্ক্রিপশন অর্থাৎ এই যে সফটওয়্যারটির বিভিন্ন সাবস্ক্রিপশন রেট গুলো দেখতে পারবেন যেমন পার মান্থ হচ্ছে আপনার 115 ডলার তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আলটেম ডিজাইনার যেটা 325 ডলার হচ্ছে পার মান্থ ইউএসডি এবং তিন হাজার নশো নব্বই ডলার হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভেশন সাবস্ক্রিপশন সো বুঝতেই পারছেন বেশ দামি একটি সফটওয়্যার এবং বেশ প্রফেশনাল বলেই কিন্তু এদের এত দাম না হয় এত দাম হতো না তাই না সো দেন আরো নিচে আসলে তাদের আরো যে রিলেটেড কোম্পানিগুলো আছে সেগুলোর নাম এবং লোগো এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন এখন ইম্পর্টেন্ট বলার বিষয় হচ্ছে আলটিএম থ্রি তাদের একটি কমিউনিটি আছে যে কমিউনিটির মাধ্যমে আপনি যে কাজটি করতে পারবেন যদি আপনি সফটওয়্যারটি কিনে থাকেন তাহলে হয়তো বা আপনি দেখা গেছে একটি কোম্পানির মালিক আপনি এক জায়গা থেকে বসে আরো বিশ জনকে আপনি পিসিবি ডিজাইনের ইনস্ট্রাকশন দিতে পারবেন এবং ওই বিশজন লোক একে অন্যের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে এই আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভ যে কমিউনিটি আছে সেটার মাধ্যমে এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যেমন এখান থেকে একজন বলছেন যে রিমুভ আনইউজড কপার আইসোলেন্ট এবং এখান থেকে আরেকজন বলছে কানেক্টর লুকস গুড তো আপনারা এভাবে হচ্ছে জাস্ট যখন একটা কোম্পানিতে এটা পার্চেস করবেন মূলত এই সফটওয়্যারগুলো একটা কোম্পানি পার্চেস করে থাকে তো যখন আপনারা কোনো কোম্পানির জন্য পার্চেস করবেন তখন কিন্তু আপনারা একজন আরেকজনকে হেল্প করতে পারবেন মানে কাছাকাছি যে থাকতে হবে তা না আপনারা একজন দেখা গেছে বাংলাদেশে আরেকজন ইন্ডিয়ায় তারপর কিন্তু আপনারা একজন আরেকজনকে সাজেশনগুলো করতে পারবেন এই সফটওয়্যারের যে কমিউনিটি আছে সেটার মাধ্যমে এবং সেখানে চাইলে আপনারা বিভিন্ন বিষয়গুলো চেঞ্জ করতে পারবেন তো আপনি এখানে লার্ন মোড আছে এখান থেকে আরো ইন ডিটেলস জেনে নেবেন দেন এ বেটার ওয়ে টু শেয়ার ইউর পিসিবি ডিজাইনস অবভিয়াসলি তো এটা বলা হচ্ছে এই আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভ কমিউনিটিকে এবং নিচে আসলে আপনারা কিছু স্যাম্পল পাবেন যেমন এটা হচ্ছে স্ক্যামেটিক ডিজাইন দেন যদি আমরা ক্লিক করি এখানে দেখতে পাবেন পিসিবি ডিজাইন অর্থাৎ একটি প্রফেশনাল পিসিবি ডিজাইনের স্যাম্পল এখানে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড দেন থ্রি ডি ভিউ সো আপনারা এটার মাধ্যমে কিন্তু এই সফটওয়্যারটার মাধ্যমে থ্রি ডি ভিউ দেখতে পারবেন যে আপনার যে প্রোডাক্টটি সেটি রিয়েলে কীরকম হবে বাস্তবে কীরকম হবে তো দেখেন একেবারে রিয়েলিস্টিক লাগছে না সো আপনারা এখান থেকে স্যাম্পলটা দেখে দেন কিন্তু আপনারা সফটওয়্যারটা পার্চেস করতে পারেন যদি কেউ পার্চেস করতে চান দেন আর আপনারা যদি আরও নিচে আসেন এখানে আরও বেশ কিছু অপশন পাবেন এবং মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিলেটেড লিঙ্ক এখানে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারগুলো লিঙ্ক আছে সেই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে এখান থেকে চাইলে ডাউনলোড করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন যেমন আই স্পিড পিসিবি ডিজাইন পিসিবি লেআউট পিসিবি রাউটিং স্ক্যামেটিক ক্যাপচার অ্যান্ড স্ক্যামেটিক এন্ট্রি বিভিন্ন ধরনের লিঙ্কসগুলো কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন সো এই লিঙ্কগুলো আপনি একটু ঘাটাঘাটি করে দেখতে পারেন যে আপনার কোনো প্রয়োজন আসে কিনা কোনো সফটওয়্যার সো আপনারা সেগুলো কিন্তু ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের মূল ক্লাসের টপিক্সে অলরাইট সো আমরা এই ভিডিওতে তিনটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব বা শিখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে সেট রেফারেন্স অর্থাৎ আমরা কিভাবে রেফারেন্স সেট করব সেটা সম্পর্কে অর্থাৎ এখানে রেফারেন্স বলতে বোঝানো হচ্ছে এই ওয়ার্ক স্পেসের যে রেফারেন্স সেটা সম্পর্কে জানব দেন হচ্ছে জাম্প করা যদি আমরা কোথাও চলে যাই সেখান থেকে কীভাবে জাম্প করে আসব এবং লেয়ার সম্পর্কে জানব অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন ধরনের লেয়ার জানি সে লেয়ারগুলোর সাথে পরিচিত হব এবং আপনারা জানবেন যে আমরা যে এর আগে পিসিবি ডিজাইন করছি সেখানে কিন্তু আমাদের ওয়ার্ক স্পেসের যে প্রায়োরিটি অর্থাৎ আমাদের এই মাঝখানে যে গ্রিড লাইন সহ যে ওয়ার্ক স্পেসটা দেখতে পাচ্ছেন এটার প্রায়োরিটি আমরা তেমন একটা দিতাম না কারণ হচ্ছে আমাদের মেন ফোকাস থাকতো লেয়ারের উপর বা আমাদের মেন ফোকাস থাকতো কম্পোনেন্ট ডিজাইনের উপর কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে কম্পোনেন্টের জন্য ফুটপ্রিন্ট লেআউট ডিজাইন করব সো এই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে ওয়ার্ক স্পেসটা এটা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে নিখুঁতভাবে জানতে হবে সো আপনারা
সো এই ওয়ার্ড স্পেসের উপর আমাদের সমস্ত বিষয় ড্রয়িং করতে হবে এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে মেকানিক্যাল লেখা এবং এর পাশাপাশি এক্স ওয়াই ভ্যালু দেওয়া আছে এবং ডি এক্স ডি ওয়াই এর ভ্যালু দেওয়া আছে সো এই তো গেল একটা ব্যাপার যে আমরা এই ওয়ার্ড স্পেসের আমি মাউস যেখানেই রাখছি কি না কেন সেটার ভ্যালুগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো অর্থাৎ আমাদের এটা হচ্ছে সেন্টার সো সেন্টারে দেখতে পাচ্ছেন এক্স এর ভ্যালু জিরো জিরো কিন্তু ওয়াই এর ভ্যালু আমি অ্যাকুরেটলি মাউস রাখতে পারিনি তার জন্য কি ওয়াই এর একটা ভ্যালু চলে এসেছে এবং ডি এক্স এর একটা ভ্যালু এবং ডি ডি ওয়াই এর একটা ভ্যালু আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অলরাইট সো এই তো গেল আমাদের এই ওয়ার্ড স্পেসের সম্পর্কে এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি সেন্টার পয়েন্ট দেওয়া আছে এই সেন্টার পয়েন্টে এই কারণে যে আমাদের এই সেন্টার পয়েন্টকে রেফারেন্স রেখে আমাদের সমস্ত ফুটপ্রিন্ট লেআউট ডিজাইন করতে হবে আদারওয়াইজ আমি এখানে যে ডিজাইনটা করব সো আপনি দেখা গেছে যে আমরা কোনো একটা আইসি এখান থেকে লাইব্রেরি থেকে পিক করলাম সেটা আমরা এখানে প্লেস করব কিন্তু এটার যে ফুটপ্রিন্ট এটা থেকে দেখা গেল এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি তো অনেক বড় সো আমরা ধরে নিলাম যে ফাইভ মিলিমিটার সরে গেল তাহলে আমাদের কি হবে পিসিবির যে ফুটপ্রিন্টের যে হোল সাইজ বা হোলগুলো সেগুলো কিন্তু আপনার ফাইভ মিলিমিটার সরে যাবে যার ফলে কি আমাদের অ্যাকোরেট ডিজাইনটা আমরা কখনোই পাবো না সো এই কারণে আমাদের এই রেফারেন্স পয়েন্ট ধরে আমাদের ডিজাইন করতে হবে যাতে আমাদের ডিজাইনটা এদিক ওদিক না হয় আমাদের ফুটপ্রিন্টটা একদম অ্যাকোরেটলি হয় তার জন্য সো রেফারেন্সের জন্য আপনারা এখান থেকে এডিট অপশনে চলে যাবেন এডিট থেকে আপনারা পাবেন সেট রেফারেন্স অপশন এখানে তিন ধরনের রেফারেন্স অপশন পাবেন একটা হচ্ছে পিন ওয়ান আর একটা হচ্ছে সেন্টার আর একটা হচ্ছে লোকেশন সো আমরা যখন পিনে ক্লিক করব সো এটা হচ্ছে এখান থেকে চলে যাবে সো আপনি জাস্ট যদি কোনো একটা অবজেক্ট থাকতো তাহলে সেই অবজেক্ট অনুযায়ী এটা পিন হয়ে যেত তো আমাদের এখন এটা কি হারিয়ে গেছে সো এখন আমরা আবার কি করব এডিটে যাব এডিট থেকে সেট রেফারেন্স সো এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার যখন আমরা ডিজাইন শুরু করব তখন খুবই কাজে লাগবে সো আমরা এখান থেকে লোকেশন অপশন সিলেক্ট করবো সো লোকেশন অপশন সিলেক্ট করা কী আমাদের কিন্তু এখন এখানে কোনো রেফারেন্স নেই সো যখন আমরা মাউসের ল্যাব বাটন যেখানে সিলেক্ট করবো সেটা আমাদের রেফারেন্স হয়ে যাবে এই যেখানে চলে এসেছে আমাদের রেফারেন্স পয়েন্ট সো দেন আমরা আবার যদি এডিটে যাই এবং এডিট থেকে আবার সেট রেফারেন্স এখান থেকে যদি সেন্টারে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন আমাদের গায়েব হয়ে গেছে সো ওই ক্ষেত্রে আপনারা আবার কি করবেন আবার এডিট অপশনে যাবেন যখন গায়েব হয়ে যাবে তো এটাকে খোঁজার জন্য অবশ্যই এখান থেকে লোকেশন সিলেক্ট করে দেন এটাকে সিলেক্ট করে দেবেন এখন আপনাদের একটি শর্টকাট কমান্ড শিখিয়ে দিচ্ছি সাপোজ আপনি কোনো একটা কিছু ড্র করেছেন আমরা কোনো কিছু সাপোজ এমনি অ্যালো পাথারি ড্র করেছি সো কর্তা কর্তা আমাদের এটা অনেক দূরে চলে গেছে এবং আমরা এখানে ড্রটা করে ফেলেছি সো আমরা এটাকে ডিলিট করে এখন আমাদের ড্রয়িং যেটা আছে আমরা কোনোভাবেই খুঁজে পাচ্ছি না যে কোথায় চলে গেল কারণ এটা তো ইনফিনিটিভ একটা আপনার ওয়ার্ক স্পেস ঠিক আছে ইনফিনিটি ওয়ার্ক স্পেস হওয়ার কারণে এটার কোনো শেষ নাই সো এখন আপনি এটাকে কিভাবে খুঁজে বের করবেন তার জন্য কিবোর্ড থেকে একটা কমান্ড ইউজ করবেন আমাদের যে জি বা জ্যাড যেটাই বলেন না কেন সেটা প্রেস করবেন দেন ইন্টার প্রেস করবেন দেন এ প্রেস করবেন দেন ইন্টার প্রেস করবেন তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ ডিজাইনটা আমাদের সামনে চলে আসবে সো এই গেল আমাদের রেফারেন্স যে পয়েন্টগুলো আছে এটা এখন আমরা সাপোজ কোন একটা অবজেক্টকে এটা অনেক বড় ডিজাইন ধরেন অনেক কিছু এখানে ড্র ড্র করা হয়ে গেছে আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট সম্পর্কে জুম করে দেখতে চাই তখন কি করব সেই কম্পোনেন্টটাকে সিলেক্ট করব করার পরে এডিটে যাব এডিট এডিটের পর থেকে হচ্ছে আমরা এখান থেকে জাম্প জাম্প থেকে হচ্ছে সিলেকশনে ক্লিক করব তাহলে দেখবেন এটা জুম হয়ে আপনার সামনে চলে আসবে তখন আপনি এটার সম্পূর্ণ ডাইমেনশন টাইমেনশন সব কিছু চেক করে নিতে পারবেন সো এই গেল একটা অপশন দেন আমরা এটাকে জুম আউট করে নিই ওকে দেন আবার যদি আমরা এডিট থেকে জাম্পে যাই তাহলে আমরা এখানে পাবো রেফারেন্স অর্থাৎ আমাদের যে রেফারেন্সটা আছে আমাদের মাউসটা সেখানে সাথে সাথে চলে যাবে সো মাউসটা দেখেন অটোমেটিকলি একদম আমাদের যে সেন্টার পয়েন্ট আছে সেখানে চলে এসেছে এবং সেন্টার পয়েন্টে আসার পর আপনি উপরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে ভ্যালুগুলো সেখানে কিন্তু এক্স এর ভ্যালু জিরো ওয়াই এর ভ্যালু জিরো আপনি কিন্তু এইভাবে যদি মাউস কখনো রাখার চেষ্টা করেন এরকম জিরো জিরো ভ্যালু তো আসাটা খুব কঠিন হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আপনি এরকমভাবে জাম্প করে চলে আসতে পারে সেই কারণে জাম্প সাধারণত ব্যবহার করা হয় আবার জাম্প নিউ লোকেশন আপনি যদি নতুন কোনো লোকেশনে জাম্প করতে চান সেটা করতে পারবেন সো আপনি এখানে এক্স এর ভ্যালু ওয়াইয়ের ভ্যালু দিয়ে দেন সাপোজ ফাইভ ওয়াইয়ের ভ্যালু টেন দেন ওকে সো তাহলে আমাদের মাউসটা যেখানে আছে সেখানে হচ্ছে ফাইভ টেন এক্স ওয়াই এক্সিস অনুযায়ী আমাদের মাউসটা সেই পয়েন্টে চলে গেছে সো এই হচ্ছে জাম্প করা অর্থাৎ জাম্প করে করে আপনি সেই লোকেশনে যেতে
রাইট কোন দিকে করতে যাচ্ছে অথবা আপনি কিবোর্ড থেকে শিফট কন্ট্রোল এল এবং আর প্রেস করতে পারেন सपोज আমরা এটাকে সো আমরা কি করব দুটো কম্পোনেন্টকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট আর তাহলে আমাদের কি হলো এই যে আমাদের উপরে কম্পোনেন্ট আছে সেই অনুযায়ী এটা কি রাইট সাইডে আমাদের অ্যালাইন হয়ে গেল একসাথে তিনটাকে করতে লেফট বাটন ক্লিক করে টানলে সিলেক্ট হবে ঠিক আছে সো আমরা আবার কন্ট্রোল শিফট লেফটে যদি বাম পাশে করতে চাই তাহলে এল প্রেস করব তাহলে বাম পাশে অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাবে সো এইভাবে কিন্তু আপনারা কাজ করতে পারেন সো আবার এভাবে যদি আপনার করতে হয় সো এখান থেকে এডিট মোডে গিয়ে এখান থেকে অ্যালাইনমেন্টের অপশনগুলো প্রতিটা দেখে নেবেন যেমন বিভিন্ন ধরনের হরিজেন্টালভাবে যদি করতে হয় তাহলে আমরা শিফট কন্ট্রোল এস প্রেস করব তাহলে আমাদের হরিজেন্টালভাবে হবে তারপর আমরা আবার যদি যাই অ্যালাইনমেন্টে বিভিন্ন ধরনের অপশনগুলো আছে স্পেসিং যদি করতে চাই বাড়াতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে স্পেসিং দিতে পারবো টপ সাইডে যদি নিতে চাই তাহলে টপ সাইডে নিতে পারবো সো এই যে অপশনগুলো প্রতিটা আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন এটা আপনাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেওয়া হলো কেননা এগুলো আমাদের পরবর্তীতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে তারপর হচ্ছে মুভ সো আমরা যদি কোনো কিছু মুভ করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে সেই অবজেক্টটা সিলেক্ট করব সরি আমাদের আগে থেকে সিলেকশন ছিল এখানে কোনো সিলেকশন থাকা যাবে না সো আপনি এখান থেকে মুভ ব্যবহার করতে পারেন জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করে আপনি যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবেন অর্থাৎ যাকে মুভ করতে চান তখন আপনি এই মুভ টুলের মাধ্যমে সবাইকে এদিক সেদিক মুভ করে নিতে পারবেন অলরাইট সো এখন আমাদের আসা যাক একেবারে ফাইনাল যে অপশনটা সেটা হচ্ছে লেয়ার্স সো লেয়ার সম্পর্কে জানতে হবে এই কারণেই যে এখানে দেখেন টপ লেয়ারের একটা কালার দেওয়া আছে তো আমরা যখন টপ লেয়ার সিলেক্ট করে কোনো কিছু ড্র করব সেটা কিন্তু আমাদের পিসিবির টপ লেয়ারে ড্র করা হবে আবার যখন আমরা বটম লেয়ারে কোনো কিছু ড্র করতে চাইবো তখন আমাদের কি বটম লেয়ার সিলেক্ট করে এখান থেকে আমাদের বটম লেয়ারে ড্রটা করতে হবে এবং এই ফুটপ্রিন্টে আপনার আরও নতুন কিছু লেয়ার্স থাকে যেমন মেকানিক্যাল টপ ওভারলে বটম ওভারলে টপ পেস্ট অর্থাৎ টপ পেস্ট হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা পিসিবি সাপোজ কোনো একটা কম্পোনেন্টে যখন আমরা এখানে ফুটপ্রিন্ট দেখি তখন আপনারা টপ পেস্ট দেখতে পাবেন বটম পেস্ট তারপরে টপ শোল্ডার বটম শোল্ডার অ্যান্ড ড্রিল গাইড অ্যান্ড কিপ আউট লেয়ার তারপরে ড্রিল ড্রয়িং মাল্টি লেয়ার অর্থাৎ মাল্টি লেয়ার যখন আপনি বোঝাতে চাবেন যে আমাদের দুইটা লেয়ার বা তিনটা লেয়ারের উপরে লেয়ার থাকবে তখন মাল্টি লেয়ারটা আপনি দিয়ে তখন যখন ড্র করবেন তখন বোঝা যাবে যে এটা আমাদের মাল্টি লেয়ার অনুযায়ী আমাদের ড্রয়িংটা হচ্ছে সো এই কারণে আপনারা এই লেয়ারগুলো সম্পর্কে একটু ডিটেলস জানার চেষ্টা করবেন যে আসলে কোন লেয়ারটার কী কাজ যদিও আমরা ক্লাস অনুযায়ী ধীরে ধীরে এই সম্পর্কে জেনে যাব যে আমাদের কোন লেয়ারে কী কাজ সো আপনারা দেখেন যখন আমি বটম লেয়ার সিলেক্ট করছি এগুলো অ্যাক্টিভ হচ্ছে যখন টপ লেয়ার সিলেক্ট করছে এগুলো ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে সো এইভাবে আপনাদের এই লেয়ারগুলো নিয়ে একটু আপনারা ঘাটাঘাটি করেন আর আপনাদের তো হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম আপনারা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট সম্পর্কে একটু ভালো মতো জেনে নেবেন এতে করে আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো বুঝতে আরও সুবিধা হবে অলরাইট সো আমাদের এই ক্লাস এ পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং আপনাদের উপকারে এসেছে তার জন্য ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং আপনাদের যদি কোনো কিছু জানা থাকে কমেন্ট সেকশন অবশ্যই লিখবেন আমি আপনাদের রিপ্লাই করার চেষ্টা করব আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা